deeply troubled what has happened today in the court one before the honorable chief justice last monday the honorable chief justice has asked the court to reserve list our case for wednesday again i went to the chamber to request the honorable cj and then they said list it for friday july 30th i am talking about two most important cases number one kamareddy farmers are suffering but but the dates have been postponed since january the honorable cj said this fall april 17th two weeks time july 30th again postponed what is up what is happening is the chief minister and the government of telangana managing the staff not to miss the matter i have proof 100% proof ee roju andrapun chief justice gar mundu nenu mentioning chesa your honor meeru gata somavaru na security case thi kamaredi case thi list cheyamanna july 30th kamaredi case list ayindi na matter wednesday list cheyamanna ee kamaredi raithula aatmahatyalu jarugutunnayi hatyalu kuda jarugutunnayi ee dharani portal lo 12 lakhala mandi telangana prajalu ante dadapu 12 lakhala kotla viluvaina aasthulu kolpothunnaru dani koraku nenu bill prepare chesanu adi bill accept cheyaru kamareddi raithulaku order evaru date ayindi cheyin evaru naaku security emmani cj garu dgp ki chepte 30 days lo security evale sari kada సదాసూపేట సంగారెడ్డిలో అటాక్ చేయించారు ముప్పై మంది కూన్స్ తో ఒక టిఆర్ఎస్ ఎక్స్ సర్పంచ్ ద్వారా దాని కొరకు హ్యూమన్ రైట్స్ కి వెళ్తున్నాం ఉమెన్స్ రైట్స్ కి వెళ్తున్నాం హోమ్ మినిస్టర్ కి లెటర్ రాసాం ఈ రోజు కూడా సెంట్రల్ మినిస్టర్ హోమ్ మినిస్టర్ నన్ను కాల్ చేసి రమ్మన్నారు రూపాల గారు హోమ్ మినిస్టర్ ని కలవమన్నారు ఇంత అన్యాయం జరుగుతుంటే ఊహక అతీతం న్యాయ వ్యవస్థ న్యాయం చేయకపోతే ఈ రైతులకు పన్నెండు లక్షల రైతులకు తెలంగాణ ప్రజలరా కాంగ్రెస్ మీకు న్యాయం చేయదు చూసారా నిన్న పది లక్షలతో మీటింగ్ అన్నారు ఖమ్మంలో లక్ష మందిని తెప్పించుకోలేకపోయారు లక్ష మంది ముందు పదివేలు వచ్చారు ఇరవై వేలు వచ్చారు ముప్పై వేలు వచ్చారు ఇప్పుడు డెబ్బై వేలు అంటున్నారు వంద కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు యాభై నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ కాంగ్రెస్ ఈ రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని ఏలింది ఏమైనా న్యాయం జరిగిందా నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు వచ్చాయా ఇప్పుడు నాలుగు వేలు ఇస్తారా అవినీతి ఈ దేశాన్ని అమ్మేసింది అదానికి అంబానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిన్న కాక మొన్న వచ్చింది బీజేపీ అలాంటి కాంగ్రెస్ లో చేరి పొగులెట్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి అంటారు వీరు న్యాయం చేస్తారట మొదటి దానికి మొగుడు లేడు కడదానికి కళ్యాణం రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి అవుతాడట ఎక్కడి నుంచి అవుతాడు ఉన్న పోస్ట్ నే పీక్ పడేశారు ఎంపీ నా కాలు పట్టుకున్నారు రాహుల్ గాంధీ ముగ్గురి అడ్వైజర్ బైడెన్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయమని మొన్న అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు నథింగ్ డూయింగ్ ఈ దేశాన్ని సర్వనాశనం చేసింది కాంగ్రెస్ కుటుంబ పాలన ఈ రోజు కోర్టులు ప్రాపర్ గా నడపడానికి కారణం కాంగ్రెస్ ఇప్పటికి కూడా చట్టాలు మార్చలేదు చట్టాలు మార్చకే పన్నెండు లక్షల రైతులు తెలంగాణలో అరవై లక్షల కుటుంబాలు సఫర్ అవుతున్నాయి దానికి నేను బిల్ ఫైల్ చేస్తే కామారెడ్డికి న్యాయం ఇచ్చారు ఆర్డర్ చూడండి ఆర్డర్ మళ్ళా మారిపోయాయి కేసీఆర్ గారు కాంగ్రెస్ వీళ్ళెవ్వరూ న్యాయం మనకు చేయరు ఇక చెప్పాలా ఎక్కువ అవసరం లేదు ప్రజాశాంతి పార్టీని మీరు గెలిపించుకోండి రైతులారా నేను ముఖ్యమంత్రి అవగానే కేసీఆర్ గారు ఇస్తున్న దళిత బంద్ ఐదు వేలు పదివేలు చేస్తాను కాంగ్రెస్ ప్రకటించిన నాలుగు వేలు కేసీఆర్ గారు మూడు వేలు ప్రకటించారు నిరుద్యోగులకు నేను ఆరు వేల రూపాయలు ఇస్తాను పెన్షన్ అన్ని డబల్ చేస్తా ఫస్ట్ పాయింట్ ఉచిత విద్య ప్రతి నియోజకవర్గంలో హాస్పిటల్ కట్టి స్కూళ్ళు కట్టి ఉచిత విద్య వైద్యం ఇస్తాను దాదాపు పది లక్షలు పన్నెండు లక్షల కోట్లు ప్లాన్ తో నేను వచ్చాను మీ ఇష్టం యాభై నాలుగు సంవత్సరాలు సర్వనాశనం చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీని మీరు మళ్ళా నమ్మి 
పది పదిహేను సీట్లు ఇచ్చి నాశనం అయిపోతా మరలా పీకే ప్రశాంత్ కిషోర్ అన్నట్టు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఎనిమిది సీట్లు కేసీఆర్ ని గెలిపిస్తారా లేదా వాళ్ళందరినీ చిత్తు చిత్తుగా ఓడిపించి కమ్యూనిస్టులు ఎంఐఎం పార్టీ మనతో చిత్తుశుద్ధి కలిసి యాభై ఆరు ముస్లిం కంట్రీస్ కొరకు నేను ఫైట్ చేశా డెబ్బై తొమ్మిది సీట్లు గెలిపించండి తెలంగాణ వంద సీట్లు గెలిపించండి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అప్పులు తీర్చి ఈ రోజు తెలంగాణలో ఐదు లక్షల రూపాయల అప్పు ఉంది కుటుంబానికి తీర్చేస్తా సంవత్సరానికి లక్ష రూపాయలు డైరెక్ట్ అకౌంట్ లోకి అరవై వేల మంది పేద ప్రజలు ఉన్నారు కోటి మందిలో సంవత్సరానికి లక్ష నెలకి ఎనిమిది వేలు దాదాపు ఐదు సంవత్సరాలు మీ కన్నీరు తుడుస్తా నా దగ్గర డబ్బు ఉందని అందరికీ తెలుసు నన్ను తేనబట్టలేదు కదా తేబట్టే కదా ఈ బీజేపీ గవర్నమెంట్ కి ఆరు లక్షల కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేయించాను అందుకే కదా పెద్దలందరూ నన్ను ఈ రోజు కలుస్తున్నారు కేసీఆర్ గారు కదే అన్నారు పాలు గారు నోరిపితే వేలు కోట్లు ఇస్తారు అని ఇవన్నీ మీరు గూగుల్ చేసి కేసీఆర్ కేఎపాలని కేసీఆర్ వర్డ్స్ నేషనల్ లీడర్ వర్డ్స్ దేవగౌడ వర్డ్స్ అని గూగుల్ చేయండి నేను డ్రామా ఆడటానికి లేదు వీళ్ళు డ్రామాలు ఆడుతున్నా ఎవరు ఈ కాంగ్రెస్ కుటుంబం రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రి చేస్తా ఒక్క దేశమైనా రెస్పాండ్ అయ్యారా ఆయన ఎంపీగా తీసిస్తే ఒక్క ఎంపీ అయినా రెస్పాండ్ అయ్యాడా ప్రపంచంలో రెండు వందల దేశాలు ఒక్క ప్రధానమంత్రి అయినా ఖండించాడా మన మోదీ గారిని ప్రధానమంత్రిని కోర్టులు కానీ కోర్టులు అన్యాయం చేస్తున్నాయి కోర్టులు కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నాయి నాకు ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కామారెడ్డి విషయంలో సెక్యూరిటీ విషయంలో ఇంకా అనేక విషయాల్లో ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోమని నా తెలంగాణ ప్రజల కొరకు నా తెలుగు ప్రజల కొరకు నా దేశ ప్రజల కొరకు ప్రాణం ఇవ్వడానికైనా వచ్చా సెక్యూరిటీ ఇవ్వమంటే ఇవ్వలేదు కదా ఒక ఎమ్మెల్యే ఈటల్ రాజేంద్ర పార్టీ మారుతానంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ నేను బీజేపీలో చేరితే జెడ్ సెక్యూరిటీ ఇస్తారు ఎందుకు చేరాలి బీజేపీ నూట పద్దెనిమిది లక్షల కోట్లు అప్పు చేయలేదా బీజేపీ పదిహేను లక్షలు ఇస్తానని మోదీ గారు పదిహేను రూపాయలు ఎవరికైనా ఇచ్చారా తొంభై కోట్ల ప్రజలకు బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒకటే కవిత అరెస్ట్ అవ్వనప్పుడే మీకు తెలియాలి ఇది బీజేపీ పార్టీ బీఆర్ఎస్ అని కాంగ్రెస్ ఆల్రెడీ సర్వనాశనం అయిపోయింది దేశంలో లేదు ఢిల్లీలో లేదు గల్లీలో లేదని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రఘునాథ్ గారు అన్నారు అది రైట్ కనుక బీజేపీ ఎమ్మెల్యే టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఇండిపెండెంట్ ఎమ్మెల్యే ఒక బీసీ లీడర్ ఒక దేశ నాయకుడిని నాతో చేతులు కలపండి శనివారం నాలుగు నుంచి ఆరు గంటలకు రండి ఇంపార్టెంట్ లీడర్ చీకట్లో కలుస్తున్నారు సిట్టింగ్ ఎంపీ ఈటెల్ రాజేంద్ర కంటే ఆయన ప్రాణహాని ఉంది చంపుతా మంత్రి కీ చేశారని దాంతో సెక్యూరిటీ మీకేమైనా ప్రాణహాని ఈటెల్ రాజేంద్ర కి ఎక్కడ ప్రాణహాని ఉంది ఇదంతా ఒకటే మళ్ళా నాకు ప్రాణహాని ఉందని చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆర్డర్ ఇచ్చారు చూడండి ఈ ఆర్డర్ చదవండి నాకు ప్రాణహాని ఉంది అని డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు డీజీపీకి ఫిబ్రవరి నైన్త్ ని ఐ డోంట్ నీడ్ యువర్ ఆనర్ అన్న వన్ మినిట్ లో మీరు కోర్టులో ఉంటుండగా సునీల్ తమ్ముడు కోర్టులో ఉంటుండి ఈ ఆర్డర్ వచ్చింది సుమోటో ఫిబ్రవరి తొమ్మిది ప్రవీణ్ నీకు తెలిసి ఆర్డర్ భుయాన్ గారికి పాలాభిషేకం చేశారు ఆ కామారెడ్డి ఇప్పుడు ఏ అభిషేకం చేస్తారు నీళ్ళ అభిషేకం చేస్తారా పాపం వాళ్ళకల్ నాకు సెక్యూరిటీ ఇవ్వద్దు నేను ఎలాగా ప్రాణం ఇవ్వడానికి వచ్చా నాకు సెక్యూరిటీ థ్రెట్ ఉందని ముఖ్యమంత్రి గారే కదా ఇప్పుడు ఈ మధ్య నాకు సెక్యూరిటీ ఇచ్చారు హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా గారే కదా అన్నారు మీకు సెక్యూరిటీ కావాలని అయితే నాకు సెక్యూరిటీ ఇకపోతే నేను తిరగనని అడ్డుకోండి నో క్వశ్చన్ నేను ఒంటరిగా తిరిగా రెండు రాష్ట్రాలు తిరుగుతున్నాను జీరో జీరో వన్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ టూ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ లేదా సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ ఫోర్ వన్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ రూపులు పెట్టండి మండల గ్రామ సిక్కు ఉన్నాడు ఎవడు మరల కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీకి కానీ బీఆర్ఎస్ కానీ ఓటేది ఎందుకు యాభై నాలుగు సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ ఏం చేసింది పదిహేను సంవత్సరాలు బీజేపీ ఏం చేసింది తొంభై కోట్ల మందికి పదిహేను లక్షలు ఇచ్చేస్తాను అన్నారు మోదీ గారు అబ్బా నేను నమ్మా ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం అన్నారు కేసీఆర్ గారు అబ్బా అనుకో నేను నమ్మా డబుల్ బెడ్రూమ్ అన్నారు నేను నమ్మా బీసీ బంద్ అన్నారు ఆడు బంద్ మనకెందుకు నేను ఇచ్చాను వీళ్ళందరికీ బంద్లు అడుక్కుంటే 
మోదీ కివ్వలేదా కేసీఆర్ కివ్వలేదా చంద్రబాబు కివ్వలేదా రాజశేఖర రెడ్డి గారు కివ్వలేదా నేను మీ బీసీ అన్నను ఉన్నా బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ క్రిస్టియన్ ముస్లిం ఇది వీడియోలు కావాలి మీడియా ఓనర్స్ ను కూడా మేనేజ్ చేస్తున్నారట మంది ఏం చేయకుండా యూట్యూబ్ లో పెట్టండి మీడియా ఓనర్స్ ఎవరైతే మనతో ఉంటారో మనం ఉంటాం ముఖ్యం సీట్ గెలిచిన మనమే బీజేపీకి మూడు నుంచి ఐదు రావు కాంగ్రెస్ కు పది నుంచి పన్నెండు రావు ఎంఐఎం కి అయితే ఆరు ఏడు గ్యారంటీ టీఆర్ఎస్ కు ఒక ఇరవై ఒకటి వస్తాయి ఇప్పుడు డెబ్బై తొమ్మిది ఎవరికి వస్తాయి ఆమ్ ఆద్మీకి వస్తాయా లోక్ సత్తా పార్టీకి వస్తాయా మా బీసీ మా బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలతో ఆడుకుంటున్నారు కదా మీ రెండు కుటుంబాలు మీ రెండు కులాలు గుండె తీసేస్తారు మా బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలు మరలా అమ్ముడు పోరు నిన్న మీటింగే దానికి రుజువు ఖమ్మం పది లక్షలు వస్తారన్నాడు మీడియా మిత్రులు చూశారు కదా ఇప్పుడే డెబ్బై వేలు వచ్చారంట ఆ హనుమంత్ రాగు కనబడదు వినబడదు రెండు లక్షలు వచ్చారంటాడు ఆయన అరే నిన్ను తీసేసారా హనుమంత్ రావు నువ్వే వేసావు నాతో ఇప్పుడు అట్టా వాళ్ళంతా ఒకటైపోతారు కాంగ్రెస్ గల్లీలో లేదు ఢిల్లీలో లేదు ఒకటై లైఫ్ లో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ రాదు ఆ మాటలు వినండి రెండు మూడు రాష్ట్రాల్లో వచ్చింది మరో రెండు మూడు రాష్ట్రాల్లో వస్తుంది అదే షాకింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా తో కంప్లైంట్ పెడతాం నేను ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎవరు కోర్టులు నడుపుతున్నారు అల్వీ రమణ రిటైర్డ్ సీజే నడుపుతున్నాడా కేసీఆర్ నడుపుతున్నాడా చంద్రబాబు నాయుడు నడుపుతున్నాడా లేదా సీజే గారు ఆర్డర్ ఇస్తే లిస్ట్ అవ్వకూడదు ఏంటి నాకు చెప్పండి దీన్ని ఎవడైనా ఆర్క్యూ చేయండి ది ఆండర్బుల్ సీజే as given order maybe he will be transferred thank you thank you, thank you sir thank you. Thank you. Thank you. Thank you.